வணக்கம் முப்பது நிமிடங்களில் முப்பது செய்திகளுக்கு வரவேற்பது நான் நந்தா நான் லாவ்யா ஸ்ரீராம் தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் ரம்சான் பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் பரமக்குடி வாரச்சந்தையில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையாகின ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் வியாழக்கிழமை வாரச்சந்தை நடைபெறுவது வழக்கம் இந்நிலையில் இன்று கூடிய வாரச்சந்தையில் பார்த்திபனூர் முதுகுளத்தூர் சத்திரக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்து ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் கொண்டு வரப்பட்டன ரகத்துக்கு ஏற்ப நான்காயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் முதல் இருபத்தாறாயிரம் ரூபாய் வரை ஆடுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் காஞ்சிபுரம் அருகே அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பேருந்து படிக்கட்டில் ஆபத்தான முறையில் பயணம் செய்யும் காட்சிகள் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வைலகாபூர் சென்ற பேருந்தில் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி மாணவர்கள் பயணம் செய்தனர் அதை வீடியோ எடுத்த நடத்துறனின் செல்போனையும் மாணவர்கள் கீழே தட்டிவிட்டனர் மேலும் நடத்துனரை மாணவர்கள் தரக்குறைவாக பேசியதாக புகார் எழுந்தது டெல்லி பால்சா பகுதியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் பற்றிய தீ இன்னும் முழுமையாக அணைக்கப்படாததால் அப்பகுதி மக்கள் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர் இந்த குப்பை கிடங்கில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வாகனங்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் தீ முழுமையாக கட்டுக்குள் வராததால் அப்பகுதியை புகை மண்டலம் சூழ்ந்துள்ளது தீயை அணைக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கரில் கழிவுநீர் கால்வாயில் தவறி விழுந்த மூன்று வயது சிறுமி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் ஆறாவது வார்டை சேர்ந்த விவேக் என்பவர் வீட்டின் முன் கழிவுநீர் கால்வாய் மூடப்படாமல் உள்ளது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த விவேக் மூன்று வயது மகள் மித்ராவை கீழே இறக்கிவிட்டு வீட்டிற்குள் செல்லும்படி கூறியிருக்கிறார் ஆனால் சிறுமி தவறுதலாக கழிவுநீர் கால்வாயில் விழுந்ததால் விவேக் அருகில் இருப்பதால் கழிவுநீர் தொட்டியில் இறங்கி குழந்தையை உடனடியாக மீட்டார் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து சாலையில் மோதிக்கொண்ட காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது ஒண்டிப்புதூர் பேருந்து நிலையத்தில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் நின்று கொண்டிருந்த போது மாணவர்கள் இரு குழுக்களாக பிரிந்து சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டுள்ளனர் இதனை அறிந்த காவலர்கள் மாணவர்களை எச்சரித்துவிட்டு சென்ற நிலையில் தற்போது இந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் பள்ளிக்கு நேரடியாக சென்று மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியிருப்பதாக சிங்காநல்லூர் காவலர்கள் தெரிவித்தனர் சாலை பணிகளில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடியானது கரூரில் சாலை அமைக்காமலேயே பணம் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமாருக்கு நெருக்கமான நிறுவனம் மீது வழக்கு பதிய கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் புகாரில் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டியதை அடுத்து மனுவை எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் வாபஸ் பெற்றார் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பெட்ரோல் டீசல் மீது உயர்த்தப்பட்ட கலால் வரியை மத்திய அரசு குறைக்க வேண்டும் என்று தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் வாட் வரியை குறைக்கவில்லை என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்த கருத்துக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக பெட்ரோல் டீசல் மீது மத்திய மாநில அரசுகள் விதித்து வரும் வரி விகிதங்களின் பட்டியலையும் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெளியிட்டுள்ளார் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரின் நேற்றைய நாற்பதாவது லீக் போட்டியில் ஹைதராபாதை ஐந்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அணி வீழ்த்தியது முதலில் ஆடிய ஹைதராபாத் அணி இருபது ஓவர்கள் முடிவில் ஆறு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு நூற்றி தொன்னூத்தி ஐந்து ரன்களை எடுத்தது பின்னர் களமிளங்கிய குஜராத் வீரர்கள் வெற்றியை கடைசி பந்தில் ருசித்தனர் கடைசி இரண்டு பந்துகளில் அடுத்தடுத்த சிக்ஸர்களை விளாசிய குஜராத் அணியின் ரிஷத் கான் பார்வையாளர்களை மிரள வைத்தார் கொலம்பியாவின் பகோட்டா நகரில் ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள நச்சு நுரை குடியிருப்புகளுக்குள் பரவியது 
மஸ்கியூரா நகரில் உள்ள ஆற்றில் ரசாயன கழிவுகள் கலக்கப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு நச்சுநுரை உருவாகியுள்ளது ஆறு முழுவதும் வெண்ணுரை பொங்கி வழியும் நிலையில் அருகே உள்ள வீடுகளுக்குள்ளும் புகுந்தது சுற்றுச்சூழல் மாசில் நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டையில் வீதியில் நின்றிருந்த இருசக்கர வாகனத்தில் நள்ளிரவில் பெட்ரோல் திருடும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது வசந்த் நகரில் வீட்டின் வெளியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனத்தில் ஒருவர் பெட்ரோல் திருடி தனது வாகனத்தில் நிரப்பிக் கொண்டு சென்றுள்ளார் அதனை வீட்டு மாடியிலிருந்து பார்த்த ஒருவர் குரல் எழுப்பியும் பயமின்றி அந்த நபர் பெட்ரோலை திருடி சென்றார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஷஹரான்பூர் பகுதியில் சிறுத்தை ஒன்று மரம் ஏறி பதுங்கி கால்நடைகளை தாக்குவதால் அங்கு அசாதாரண சூழல் நிலவுகிறது வயல்வெளியையொட்டிய உயரமான மரத்தில் சாதாரணமாக ஏறிய சிறுத்தை பொதுமக்கள் நடமாட்டத்தை கண்டதும் லாவகமாக இறங்கி கரும்பு தோட்டத்துக்குள் சென்று பதுங்கியது சிறுத்தையை பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஒடிசாவில் சாகர் கவச் என்ற பாதுகாப்பு ஒத்திகை நேற்று நடைபெற்றது இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் இந்த ஒத்திகையில் கடற்படையினர் ரோந்து உள்ளிட்டவை நடத்தப்பட்டன நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூர பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த பயிற்சி மற்றும் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது கடல் வழியாக பயங்கரவாதிகள் வருவதை கண்காணிக்க இந்த பெயரில் ஒத்திகை நடத்தப்படுகிறது பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் மீது காய்கறி சந்தையில் தக்காளி வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அண்மையில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற இமானுவேல் மெக்ரான் மீண்டும் அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காக பாரிஸ் புறநகர் பகுதியில் உள்ள காய்கறி சந்தைக்கு சென்றார் அப்போது அங்கிருந்து சிலர் மெக்ரானுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக அவர் மீது தக்காளிகளை வீசினர் எனினும் மெக்ரானுடன் சென்ற பாதுகாவலர்கள் குடையை விரித்து அவரை பாதுகாத்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கிரி சமுதிரத்தில் நடைபெற்ற இறுதி விடும் விழாவில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன குறிப்பிட்ட இலக்கை குறைந்த நொடிகளில் எட்டிய காளைகளுக்கு முதல் பரிசாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டது இறுதி விடும் விழாவை ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கண்டுகளித்தனர் நெதர்லாந்தின் ஆம்ஸ்டர்டாம் நகரில் நடைபெற்ற பொது விடுமுறை கொண்டாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் மன்னர் வில்லியம் அலெக்சாண்டரின் பிறந்த தினம் ஆண்டுதோறும் தேசிய விடுமுறை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இவ்விழா கொண்டாடப்படாத நிலையில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் மன்னர் வில்லியம் அலெக்சாண்டர் கலந்து கொண்ட நிலையில் அனைவருக்கும் விருந்து அளிக்கப்பட்டது
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மாயூவில் நகை கடைக்குள் புகுந்த மூன்று பேர் பணத்தை கொள்ளையடிக்க முயன்ற சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன நகை கடை உரிமையாளரை துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டிய கும்பல் பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு தப்ப முயன்றனர் இதைக் கண்ட அங்கிருந்தவர்கள் ஒருவரை சுற்றி வளைத்த நிலையில் எஞ்சிய இருவரும் தப்பிச் சென்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தப்பியோடிய இருவரையும் தேடி வருகின்றனர் பஞ்சாபில் நடந்த இருபத்தி மூன்று வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில் நேஹால் வதேரா என்ற வீரர் ஐநூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரன்களை தனி நபராக விளாசி வியக்க வைத்துள்ளார் லூதியானா பதினெண்டு அணிகளுக்கு இடையே நான்கு நாட்கள் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது இதில் லூதியானா அணிக்காக விளையாடிய நேஹால் தனி நபராக ஐநூற்றி ரன்கள் அடித்தார் இதில் நாற்பத்தி இரண்டு பவுண்டரிகள் முப்பத்தி ஏழு சிக்ஸர்களும் அடங்கும் செய்திகள் தொடர்கின்றன சிவகங்கை அருகே பாமலன் கலந்த நூற்று அறுபது கிலோ மீன்களை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சிவகங்கை காந்தி வீதியில் நடைபெற்ற வாரச்சந்தையில் அழகிய நிலையில் மீன்கள் விற்கப்படுவதாக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார் வந்த நிலையில் அதன் பேரில் அங்கு சென்ற அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கிருந்த மீன்களை பரிசோதனை செய்ததில் பாமலன் ரசாயனம் கலந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்ததுடன் வியாபாரிகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினர் மெக்சிகோவின் ஹிடால்கோ மாகாணத்தில் சிமெண்ட் ஆலையில் தொழிலாளர்கள் இரு விரிவாக பிரிந்து மோதிக் கொண்டனர் இந்த மோதலில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோரு பேர் காயமடைந்தனர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஏராளமான வாகனங்களுக்கும் தீ வைக்கப்பட்டதால் அந்த இடமே போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது மிகவும் அரிதாக காணப்படும் இரட்டை வானவில் சிங்கப்பூரில் தென்பட்டது டெம்பைனிஸ் பகுதியில் இந்த அரிய காட்சி படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் மழையை அடுத்து அந்திமாலை பொழுதில் வானவில் அழகாக வெளிப்பட்டது இந்த ரம்யமான காட்சி பர்சானா என்பவர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றியுள்ளார் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே நடைபெற்ற கோயில் திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து நேரத்தி கடன் செலுத்தினர் கண்டரமாணிக்கம் பகுதியில் உள்ள மாணிக்கநாச்சியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழாவையொட்டி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்து அம்மனை வழிபட்டனர் தொடர்ந்து விரதம் மேற்கொண்ட பக்தர்கள் பூக்குழி இறங்கி அம்மனுக்கு நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் கொடைக்கானல் பிரையன் பூங்காவில் கண்காட்சிக்காக நடவு செய்யப்பட்ட செடிகளில் மலர்கள் பூத்துக் குழுங்குவதை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு மகிழ்ந்தனர் இதமான தட்ப வெப்பநிலை அளவான மழை பனிப்பொழிவு இல்லாதது ஆகிய காரணங்களால் மலர் செடிகளில் எதிர்பார்த்த காலத்திற்கு முன்பாகவே பூக்க தொடங்கியுள்ளன இதனை கண்டு மகிழும் சுற்றுலா பயணிகள் பூக்களின் முன்பாக நின்று புகைப்படம் எடுப்பதிலும் செல்பி எடுப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மேட்ரிட் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியிலிருந்து நம்பர்வன் வீராங்கனை ஸ்வியாட்டிக் விலக்கியுள்ளார் மேட்ரிட் சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஸ்பெயினில் இன்று தொடங்குகிறது பிரெஞ்ச் ஓபனுக்கு முன்னோட்டமாக கருதப்படும் இந்த போட்டியிலிருந்து தோல்பட்டி வெளி காரணமாக விலகுவதாக போலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்வியாட்டிக் அறிவித்துள்ளார் கடந்த இருபத்தி ஆட்டங்களில் தோல்வியை சந்திக்காத ஸ்வியாட்டிக் இந்த ஆண்டில் நான்கு பட்டங்களை கைப்பற்றியுள்ளார் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து கோகோ கோலா நிறுவனத்தை வாங்கவிருப்பதாக உலகின் மிகப்பெரும் செல்வந்தரான எலான் மஸ்க் அறிவித்துள்ளார் ட்விட்டரை தொடர்ந்து கோகோ கோலா நிறுவனத்தையும் வாங்கவிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
மேலும் கோகோலாவில் மீண்டும் கொக்கைனை கலக்க உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று இன்னொருகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கோகோலாவில் கொக்கைன் கலக்கப்பட்டது பின்னர் ஆயிரத்து தொண்ணூறுகளில் கொக்கைன் கலப்பு நிறுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் எலான் மஸ்கின் அறிவிப்பு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது